Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si el consumo de soja puede afectar a la fertilidad? ¿Quieres saber si el consumo de productos derivados de la soja puede aumentar el pecho? Y sobre todo, ¿quieres saber si el consumo de productos derivados de la soja puede causar cáncer de mama? Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. Existen un montón de mitos relacionados con el consumo de soja y productos derivados de la soja. En este vídeo vamos a analizar la evidencia científica del rango más alto para demostrar si estos mitos son verdad o no. ¿Afecta la soja a la fertilidad? La soja contiene fitoestrógenos, unos compuestos similares al estrógeno, la hormona sexual responsable de la aparición de los caracteres sexuales femeninos. Los estrógenos están presentes en todos los seres humanos. Evidentemente, la concentración de estas hormonas es mayor en las mujeres. Mucha gente teme que al consumir productos derivados de la soja incremente sus niveles de estrógenos. Y en este vídeo vamos a analizar la evidencia científica al respecto. Uno de los estudios más importantes que analiza justo este tema es el Nurses Health Study 2. Esta es una de las mayores investigaciones realizadas para explorar los efectos a largo plazo de la nutrición, las hormonas y el medio ambiente en la salud de las personas realizado por científicos de la prestigiosa Universidad de Harvard. Tras analizar a 116.000 mujeres, los investigadores concluyeron que el consumo de altas cantidades de proteína animal causa infertilidad y que el consumo de alubias, guisantes y soja protege contra dicho problema. Otro estudio de 2008 que analizó a 18.555 mujeres determinó que cambiar fuentes de proteína animal, en concreto pollo y carne roja, por fuentes de proteína vegetal, deduce el riesgo de infertilidad por anovulación. Tras analizar a 63.115 mujeres en el estudio Nurses Health Study 1, 79.061 mujeres en el estudio Nurses Health Study 2, y 21.281 hombres en el estudio Health Professionals Follow-Up Study se concluyó que la ingesta de isoflamonas de la soja, productos derivados de la soja, ha demostrado una reducción moderada pero significativa en el riesgo de padecer diabetes de tipo 2. ¿Provoca el consumo de soja un aumento del pecho? La presencia de las isoflavonas en la soja y los fitoestrógenos de la soja ha hecho que mucha gente tema que el consumo de productos derivados de la soja incremente sus niveles de estrógenos y disminuya sus niveles de testosterona. El temor es que esto provoque efectos feminizantes en los hombres y les crezcan los pechos. Esto, como no puede ser de otra forma, es otro mito infundado. De hecho, un metaanálisis de 2010 que analizó más de 30 estudios diferentes determinó que no existe evidencia científica que demuestre que el consumo de productos derivados de la soja y suplementos de isoflamonas alteren los niveles de testosterona biodisponible en hombres. Además, un estudio publicado por el American Journal of Clinical Nutrition demostró que el consumo de productos derivados de la soja en hombres disminuye el riesgo de padecer cáncer de próstata. Si quieres saber más acerca de las consecuencias del consumo de productos derivados de la soja en tus niveles de estrógenos y de testosterona, y sobre todo si quieres saber qué alimentos debes evitar para optimizar tus niveles de testosterona y disminuir tus niveles de estrógenos, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. No obstante, seguramente el mayor temor relacionado con el consumo de productos derivados de la soja es que este consumo incremente el riesgo de padecer cáncer de mama. Esto se debe al que el padecimiento de esta enfermedad está relacionada con los estrógenos y estos a su vez guardan cierta correlación con la soja. No obstante, la realidad es que la ciencia no ha amparado esta información. En 1998 se desató el pánico en relación a este tema cuando un estudio concluyó que el consumo de isoflamonas en ratones tiene efectos similares a los de las hormonas estrógenas y incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama. Este estudio escandalizó bastante a la comunidad científica, que al poco tiempo se demostró que carecía de validez alguna, puesto que los roedores no metabolizan de la misma forma la soja que los humanos. De hecho, la evidencia científica ha demostrado que el consumo de soja puede tener efectos positivos relacionados con el cáncer de mama. Sin ir más lejos, un metaanálisis de 2006 que analizó a más de 11.000 personas demostró que el consumo de productos derivados de la soja reduce la mortalidad y disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama. 
Otro metaanálisis de 2020 probó que el consumo de tofu está inversamente relacionado con la aparición del cáncer de mama. Como ves, las últimas evidencias científicas demuestran que el consumo de soja y productos derivados de la soja es seguro y puede tener efectos beneficiosos para la salud. ¿Es entonces peligroso el consumo de soja? Como demuestra la evidencia científica, no lo es. Dale like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.